ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ക്യാഷ് എ മെമ്മറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മെമ്മറി ഹയറാക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് എ മെമ്മറി അതായത് എന്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിനേക്കാൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് എ മെമ്മറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ സൈസാണ് പിന്നെ സി പി യുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ സി പി യു ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെമ്മറിനായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്യാഷ് എ മെമ്മറിനായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി പി യു ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി പി യുവിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നോക്കാം എന്താണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇസ് എ ഫോർ സ്മോൾ മെമ്മറി പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി സി പി യുവിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ദി ക്യാഷ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് കമ്പോണൻ ഇൻ ദ മെമ്മറി ഹയറാക്കി ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സി പി യു കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മെമ്മറി ഹയറാക്കിയിൽ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ ക്യാഷ് പിന്നെ മെയിൻ മെമ്മറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ് ഇൻ സി പി യു സി പി യുവിന് അകത്താണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സി പി യു ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിട്ടാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരണം ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെരി കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ക്യാഷ് മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ചെറുതാണ് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സൈസിലുള്ള മാറ്റം അതായത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം സോ ഇവിടെ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ സി പി യു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ അത് പ്രോസസ്സിങ് സ്ലോ ആയി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്യാഷിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സി പി യുവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് ചെയ്യാം ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും കമ്പയറിങ് ടു മെയിൻ മെമ്മറി അതുകൊണ്ടാണ് സി പി യു ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ലെസ്സർ ആണ് അതായത് ആക്സസ് ടൈം അത്രയും കുറവാണ് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസിങ് നടക്കും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്പറി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാ ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടൈംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത്രയും ടൈംസ് അതെന്താണ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ക്യാഷ് കമ്പയറിങ് ടു മെയിൻ മെമ്മറി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി യു ക്യാഷിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഐഡിയ ഓഫ് ആ ഇവിടെ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നത്തെ ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഹെഡിങ് എഴുതും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പി പി ടിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതി പോയാൽ മതി ഈ ഹെഡിങ് പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ചിലർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ പി പി ടി വെച്ച് എഴുതി ശീലമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തർക്ക് പല കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഐഡിയ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ആക്സസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ദ ആവറേജ് എ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം വിൽ അപ്രോച്ച് ദ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് ദി ക്യാഷ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന
സൈസ് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കമ്പയറിങ് ടു മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ സപ്പോസ് ഒരു എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ്യയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് സപ്പോസ് ക്യാഷ്യയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി പോയി എടുക്കണം കാരണം ക്യാഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും കൂടെ ക്യാഷ്യയിൽ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയും പറഞ്ഞു ലെക്സ് കോയർ നമ്മൾ മെമ്മറി പോയിട്ട് അങ്ങനെ ക്യാഷ്യക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം സി പി യു ഇനി ഫ്യൂക്കറിലായിട്ട് ആ ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ആ ഡാറ്റേനെ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാഷ്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ സി പി യു വേണ്ട നേരത്തൊക്കെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കേസിലൊന്നും ഇഷ്യൂസ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ഈ ക്യാഷ്യയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കാലിറ്റി ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഡാറ്റിനൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ്യയിൽ കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഒരു ഏരിയ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ക്യാഷ്യയിൽ വെക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ താഴെ പറഞ്ഞ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം മെമ്മറിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലൊക്ക ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് ഓരോന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ ആവശ്യം വന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലുള്ളതാവും ആവശ്യം വരാം എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും മെമ്മറിയിൽ അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാഷ്യയിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യു എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഡാറ്റയാണ് എടുക്കുക എങ്കിൽ വെറുതെ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാം അവ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ ജസ്റ്റ് മെമ്മറിൻ്റെയും സി പി യുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ മെമ്മറി ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാഷ് വെൻ ദ സി പി യു നീഡ് ടു ആക്സസ് മെമ്മറി ദ ക്യാഷ് ഈസ് എക്സാമിൻ അപ്പോൾ സി പി യുവിന് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സി പി യു ഇവിടെ പോകും ക്യാഷ്യയിൽ പോകും ക്യാഷ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഇഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഡ് ഫ്രം ദ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓക്കെ നമ്മളവിടെ വേഡ് കണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ വേഡ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറേ ഡാറ്റ അത് നമുക്ക് കിട്ടി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് റീഡ് ചെയ്തു അത് യൂസ് ചെയ്തു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഇഫ് ദ വേഡ് ആഡ്രസ് ബൈ ദ സി പി യുസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ദ മെയിൻ മെമ്മറീസ് ആക്സസ് ടു റീഡ് ദ വേഡ് അപ്പോൾ സി പി യു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ കിട്ടും പക്ഷേ സി പി യു ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ വേറൊരു ഡാറ്റയാണ് സി പി യുവിന് ചില ടൈമിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് അത് ഫോ ക്യാഷ്യയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടൈൻ വൺ ജസ്റ്റ് ആക്സസറീസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആ ലൊക്കാലിറ്റി ഉള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് വരുക ആവശ്യം എന്ന് മെയിൻ മെമ്മറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കൂടെ കൊടുക്കും
അപ്പോൾ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ അത് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോ ടോട്ടൽ സി പി യു റെഫറൻസസ് ടു മെമ്മറി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സക്സസ് ആയത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെഫറൻസ് അത് ഹിറ്റും കൂടും മിസ്സും കൂടും അതായത് ഹിറ്റും മിസ്സും കൂടിയതാണല്ലോ റെഫറൻസ് മൊത്തം വരാം കാരണം ചിലത് ഹിറ്റ് ആവാം ചിലത് മിസ് ആവാം സോ ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ബേസിക് ലെവലിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത് സെമ്മിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ടൈം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ടൈം തരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേയിലൊക്കെ രണ്ട് അവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരവർ തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാം കാരണം കുറേ പേര് കുറേ നേരത്തെ എത്തിയവരുണ്ട് കുറേ പേര് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ട്രാക്കിൽ എത്തിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്